हेलो गाइस मैं हूं राजीव पांडे यहां का होस्ट और आपका दोस्त आज जो इस सेशन में पढ़ेंगे वो है हमारा टॉपिक ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो करने चाहिए हमें लगते हैं तो वो मैं आपके लाया हूं ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिकॉज कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं तो लास्ट तक देखिए और फिर डिसाइड कीजिए अच्छा लगा कि नहीं लगा अच्छा लगेगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा तो हम आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है डायगेनल ऑफ द ट्रिपीजियम एबीसीडी ए बी इज पैरल टू सीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ ए बी इज टू टाइम्स ऑफ सीडी फाइंड द रेश ऑफ द ट्राइंगल एओ बी एंड सीओ डी सो देखिए कैसा क्वेश्चन है अब इसमें ट्रपीजियम दिया हुआ है तो हम ट्रपीजियम बनाते हैं सो ट्रपीजियम इज अ कॉर्डिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरल सो इट मीन ए बी सी डी इज अ कॉर्डिलेटरल अगर ए बी सी डी ट्रपीजियम है उसमें ए बी इज पैरल टू डी सी हमको फाइंड आउट क्या करना है टू फाइंड रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर डायगेनल ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ओ देन यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओ डी ये हमको निकालना है तो इसका अगर रेशो हमको निकालना है तो कोई ना कोई साइड का रेशो हमको निकालना पड़ेगा इसलिए दिया था ए बी इज टू टाइम्स ऑफ सी डी तो फर्स्ट वो यूज करते हैं सोल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू टू CD. This is what given. So AB upon CD is equals to two by one. अब ये होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं? ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं, because हमको रेशो ऑफ एरियास चाहिए. So ratio of areas of two triangles to similar triangle is equal to ratio of square of their corresponding side. इसका मतलब by theorem on area of similar triangles कैसा है कि अगर ratio of area of the two triangle चाहिए तो वो किससे equal रहता है? Square of the corresponding side से तो हम लोग को दिख रहा है ये दोनों ट्राइंगल एटलीस्ट सिमिलर तो प्रूव हो सकते हैं तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल एओ बी एंड ट्राइंगल सीओ डी अब देखिए दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज ए बी इज पैरल टू डी सी इफ ए बी इज पैरल टू डी सी देन देर दिस दिस अल्टरनेट एंगल आर इक्वल इसका मतलब ओ ए बी एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ओ सी डी दीज आर वॉट अल्टरनेट टाइप ऑफ एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इफ लाइन आर पैरल अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एंड दीज आर वॉट दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सो लिख लेंगे एओ बी एंगल एओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स अगर दो एंगल्स इक्वल सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो लिख देते हैं ट्राइंगल Angle AOB is similar to triangle. Let us see the correspondence. हमको मालूम है O corresponds to O. O वाला एंगल O वाले से इक्वल है. O second position पे है, तो यहाँ भी O किधर होना चाहिए? Second position पे. If O कर this O O corresponds to O itself, but A corresponds to C. A यहाँ first पे है, तो C first पे होगा. O हो गया, C हो गया, D बचा है, बचा हुआ है, तो B corresponds to D because इधर भी D B बचा हुआ है. B third पे है, तो D किधर होगा? Third पे. This is by A A test of similarity. As triangles are similar. Areas are proportional to square of their corresponding sides. इसका मतलब area of triangle AOB upon area of triangle COD लिया. So it will be equals to we know the ratio of AB upon CD. तो लिख ले हैं AB किसके किसके साथ proportional है CD के साथ में. So AB upon CD the whole square. This is equals to AB upon CD the whole square. This is by theorem. On area of similar triangles. If triangles are similar, then areas are proportional to square of their corresponding sides. Now we know the value of AB by CD. AB by CD is two by one. So लिख देते हैं two by one the whole square. This is from one. So two का square four, one का square one. So the ratio of this area of triangle AOB upon COD is what? Four is to one. बहुत simple था. थियरम आने चाहिए तो आप उसमें दिमाग लगा पाओगे सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सब 2011 में आया हुआ था पहले वाला भी और ये वाला भी देखिए 
the areas of two similar triangles is 49 and 64 centimeter square respectively the difference of the corresponding altitude is what 10 centimeter then find the length of the altitudes अब देखिए the ratio of areas of two similar triangles मतलब दो triangles similar लेते हैं triangle A B C similar to triangle P Q R these are the two similar triangles triangle बना भी लेते हैं this is A B C and this is triangle P Q R अब क्या दिया है कि triangle similar है and उसका area भी दिया हुआ है so area of triangle A B C is 49 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर अब दिया हुआ है इफ द डिफरेंस ऑफ द करस्पोंडिंग अल्टीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर डिफरेंस मतलब बड़ा वाला माइनस छोटा वाला ऑब्वियसली PQR का एरिया बड़ा है तो अल्टीट्यूड भी बड़ा होगा सो so, PS माइनस दिया हुआ है ट्रायंगल सिमिलर है तो अल्टीट्यूड इसका बड़ा होगा PS माइनस AD इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर दिया है अब देखिए एरियास दिया है ट्रायंगल सिमिलर दिया है तो रिलेशन मिलेगा इसका वो यूज कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इस अगर ट्रायंगल सिमिलर है सो एरियास आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पोंडिंग साइड्स इसका मतलब कैसा है कि इट इज इक्वल्स टू एबी बाय पीक्यू द होल स्क्वायर AB ABC दिया हुआ है ABC का एरिया कितना है 49 PQR का 64 equals to AB upon PQ the whole square अब देखिए क्या करते हैं कि स्क्वायर सामने जाएगा तो रूट लेंगे रूट ऑफ 49 is 7 रूट ऑफ 64 is 8 is equals to AB upon PQ triangles are similar so this ratio of a two sides is proportional to their corresponding altitudes also मतलब क्या है कि ये AB upon PQ जो है हम लोग replace कर सकते हैं as AD upon PS therefore AD upon PS is equals to AB upon PQ AB upon PQ triangles are similar so areas uh, this uh, sides are proportional to corresponding sides are proportional to their corresponding altitudes so AB upon PQ equal to AD upon PS now this AD upon PS equal to 7 upon 8 AD upon PS is equal to 7 upon 8 अब क्या करते हैं यहां से हम AD PS का value substitute कर देते हैं 10 plus AD this is equation number 1 यार से यहां से इधर हम डाल देते हैं PS की value so AD upon 10 plus AD is equal to 7 by 8 cross multiply 8 AD is equal to 10 into 7 is 70 plus 7 into 80 is 7 AD so 8 AD minus 7 AD AD sub x side is equal to 70 is ka matlab 10 minus 7 is what 1 uh, AD so 8 minus 7 AD will be 1 AD and that is equal to 70 centimeter AD mila jese amne AD ka value nikala we will find out the value of जैसे हमने AD का वैल्यू निकाला अब AD का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो PS मिल जाएगा सो so, PS is equals to 10 plus AD सो दिस इज 10 plus AD is 70 सो इट इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर इज PS सो दीस आर द करस्पोंडिंग अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल बहुत सिंपल था नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग <coughs> Prove that the sum of squares of sides of rhombus is equal to sum of squares of its diagonal. बहुत easy है. देखिए पाइथागोरस सब आना चाहिए इसके लिए. So rhombus का diagram बनाते हैं. So this is rhombus A B C D. A B C D. This is rhombus A B C D. Rhombus मतलब all the sides are equal. These are the diagonals. Diagonals intersect at point O. Then you have to prove that. To prove क्या करना है? Sum of squares of sides of rhombus इसका मतलब AB square plus BC square plus CD square plus AD square means AB square plus BC square plus CD square plus AD square is equals to sum of squares of its diagonal. It means that AC square plus BD square. अब ये कैसे मिलेगा? 
हमको मालूम है डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस आर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ईच अदर So, वो यूज करते हैं वी नो दैट एज दिस बाइसेक्ट एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर इट मीन एंगल ए ओ बी इज नाइनटी सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ में यूज करेंगे ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी ए सी क्या है बी डी को परपेंडिकुलर है लिखेंगे रीजन डायग्नल्स ऑफ रॉम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इच अदर डायग्नल्स लिख देना रीजन डायग्नल्स ऑफ रॉम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर बहुत सिंपल था ये होने के बाद में वी कैन यूज पाइथागोरस थियरम बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया सो so, मिलेगा क्या ए बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वेयर प्लस बी ओ का स्क्वेयर दिस इज बाई पाइथागोरस थियरम अब रिलेशन हमको ए बी तो चाहिए बट ए नहीं चाहिए वी नो दैट ए इज वॉट हाफ ऑफ ए सी ए तो चाहिए ना सो ए को रिप्लेस करेंगे एस हाफ ऑफ ए सी द होल स्क्वायर एंड बी ओ इज नथिंग बट हाफ ऑफ बी डी सो लिख देंगे हाफ ऑफ बी डी द होल स्क्वायर लिखेंगे क्या डायगनल बाइसेक्ट ईच और डायगनल्स ऑफ रॉम्बस बाइसेक्ट ईच और अब देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्क्वायर इज वन टू स्क्वायर इज फोर ए सी का स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन टू का फोर बी डी का स्क्वायर बी डी स्क्वायर अब वन बाई फोर कॉमन लेके जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो so मिलेगा वन क्या मिलेगा पहले लिखेंगे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई फोर इज कॉमन ब्रैकेट में बचेगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर अब फोर को क्रॉस मल्टीप्लाई फोर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर देखिए राइट हैंड साइड का वैल्यू मिल गया लेफ्ट हैंड साइड में हमको चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर अब ए बी स्क्वायर को फोर ए बी स्क्वायर का स्प्लिट करके लिखते हैं एज ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर वी नो दैट दिस इज रॉम्बस मीन्स ऑल द साइड आर इक्वल एक ए बी ए सी लिखते हैं प्लस दूसरा ए बी के जगह पे ए बी इज इक्वल टू बी सी वी विल सब्सिट्यूट दिस ए बी एस बी सी तो बी सी द होल स्क्वायर तीसरा ए बी के जगह पे ए बी इज इक्वल टू सी डी एस वेल बिकॉज साइड ऑफ रॉम्बस आर इक्वल सो लिख देंगे सी डी का स्क्वायर और ए बी इज इक्वल टू ए डी तो ए बी ए बी के जगह पे एक लिख दो ए डी सो इट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर रीजन लिखेंगे सिंस साइड्स ऑफ Rhombus are equal. Therefore, AB equal to BC equal to CD equals to AD. बहुत सिंपल था ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे है हमारा सो so, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन सवाल है और ये 2016 में भी आया हुआ ये क्वेश्चन जो है ये नाइन्थ में भी हमने पढ़ा हुआ था बट वो मिड पॉइंट थियरम से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम से प्रूव किया था एक्स्ट्रा क्वेश्चन में था वो अब देखिए हम लोग कैसे है इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले दिया हुआ है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC फिर दिया है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP उसके बाद में BQ को एक्सटेंड किया सच दैट इट इंटरसेक्ट AC सी एट पॉइंट आर देन यू हैव टू प्रूव दैट आर ए इज वन थर्ड ऑफ सी यू हैव टू प्रूव आर ए इज वन थर्ड ऑफ सी ये प्रूव करना है सो so, उसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम पॉइंट सी पी पैरल टू बी आर इंटरसेक्टिंग ए सी एट पॉइंट एस ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट पी फ्रॉम पॉइंट पी पैरल टू पैरल टू दिस बी आर पैरल टू बी आर इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग ए सी एट एस ए सी एट एस अब देखिए प्रूफ कैसे करते हैं इसका प्रूफ लिखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट में ये दिया हुआ है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी अगर P मिड पॉइंट है तो बी पी विल बी इक्वल टू सी पी लिख लेते हैं बी पी इज इक्वल टू सी पी बिकॉज पी इज मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी सी अब देखिए इसके बाद में सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी आर इन ट्राइंगल बी सी आर बी सी आर में पी मिड पॉइंट है एंड दिस इज ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हैं पी एस इज पैरल टू बी आर डायरेक्टली लिख देते हैं पी एस पैरल टू बी आर सो वी कैन यूज बेसिक प्रपोर्शनलिटी थियरम 
What is basic proportionality theorem? If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides at two distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. So, अब ये triangle में ये जो line है, वो BR को parallel है. So, ये line this CR और BC को same ratio में divide करेगा. इसका मतलब CP upon BP. Therefore, CP upon BP. Is equal to CP upon BP is equal to CS upon SR. CS upon SR. This is by basic proportionality theorem. हमको मालूम है CP BP equal है from one. So this is one by one cross multiply SR equal to CS. जैसे हमने SR equal to CS prove किया, वैसे third point में हम लोग लिख देते हैं पहले this Q is the midpoint of AP. It means that AQ will be equals to AQ will be equal to QP. This is Q is midpoint of AP. अब ये होने के बाद में fourth point में क्या लिखते हैं? देखिए कि हमको मालूम है in triangle P APS in triangle APS in triangle APS this QS is parallel QR is parallel to QR is parallel to PS. This is from construction. Construction से तब draw किया था हमने parallel. So if this line is parallel to the uh, PS, QR, QR is parallel to PS, then QR will divide AS and AP in the same ratio by basic proportionality theorem. तो वो use कर लेते हैं as RS upon RA upon RS is equal to AQ upon QP. So AQ upon QP is equals to RA upon SR. RA upon SR. Because SR likha tha pehle se, but see SR lik diya. This is by basic proportionality theorem. Now we know that AQ equal to QP. Ye bhi cancelled. So cross multiply. SR is equals to RA. Simple tha. Ye hone ke baad mein from 2 and 4. <coughs> Ab dekhiye from this 2 and 4. Fifth point mein hum log kya lik sakte hain? SR equal to CS. SR equal to RA. It means SR equal to CS equals to RA. So SR is equal to CS equals to RA. This is from 2 and 4. From 2 and 4. Reason likhna zaruri hai. Ab humko kya chahiye? RA chahiye, CA chahiye. To CA is nothing but likh dete hain. CA is nothing but A, RA plus SR plus CS. So CS plus SR plus RA is equals to this CA is equal to CA. Ab humko relation sirf chahiye kiske form mein? RA or CA ke form mein. So CS nahi chahiye, to CS is nothing but it is equals to RA. So we will substitute this CA as RS, RA, to likh denge RA. SR is also equal to RA, SR bhi nahi chahiye, to iske jaga pe hum log likh dete hain RA plus RA to chahiye, RA aise likha equal to CA. So this is nothing but three times of RA is equal to CA. 1 RA plus 1 RA plus 1 RA. So RA is equal to one third of CA. Ye to tha humne jo... 10th के theorem basic proportionality theorem से solve किया otherwise इसको हम लोग solve कर सकते थे midpoint theorem से converse of midpoint theorem के 9th वाले formula से भी theorem से भी तो भी चलेगा कोई issue नहीं है next question पे आते हैं हमारे पास बहुत interesting सा next question है so ये next question है next question बहुत ही interesting सा है जो हमारे textbook में example करके दिया हुआ है बहुत interesting है बहुत मजदार है देखते हैं in the figure the line segment xy xy is parallel to ac और क्या बोला है x y a b c को दो इक्वल एरियास में डिवाइड कर रहा है मतलब ये एरिया ये एरिया से इक्वल अगर ये एरिया ये एरिया से इक्वल है इसका मतलब ये जो ट्रायंगल का एरिया होगा पूरा बड़े ट्रायंगल का हाफ होगा वो यूज करने के बाद में यू हैव टू फाइंड आउट a x अपॉन a b तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं गिवन इज व्हाट एरिया ऑफ दिस b x y या फिर a b c लिख लेते हैं पहले ये लिख लेते हैं x y इज पैरेलल टू b c a c इन ट्रायंगल एबीसी एक्स वाई इज पैरेलल टू एसी वो पैरेलल होने के बाद में ये दिया है कि एक्स वाई ये पूरे को दो इक्वल एरियास में डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ये है एबीसी इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ इसका डबल होगा छोटे वाले का सो मींस एक्स बी वाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई 
अब ये होने के बाद में टू प्रूव क्या टू फाइंड क्या करना है यू हैव टू फाइंड आउट ए एक्स अपॉन ए बी बहुत सिंपल है देखिए प्रूफ कैसे करेंगे फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे हम लोग कि जो दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं गिवन है सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई इज इक्वल टू टू बाई वन अब देखिए गिवन से एरिया का रिलेशन मिलने के बाद में अब हम सेकेंड पॉइंट में क्या करेंगे इधर दिख रहा है ट्राइंगल ए बी सी एंड एक्स वाई ए बी सी एंड एक्स बी वाई दिस एक्स वाई इज पैरल टू ए सी इफ एक्स एक्स वाई इज पैरल टू ए सी इट मीन दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल सो एंगल एक्स जो था वो एंगल ए से इक्वल है फिर ये जो एंगल बी है वो कॉमन एंगल है सो दो एंगल्स इक्वल दो ट्राइंगल में मीन ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाई ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी तो वो यूज करते हैं हम लोग कि ट्राइंगल को पहले सिमिलर प्रूव कर ले सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स बी वाई अब देखते हैं एंगल बी जो है वो एंगल बी से इक्वल है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी दिस इज कॉमन एंगल उसके बाद में बी ए सी एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी एक्स वाई दीज आर वॉट करस्पॉन्डिंग एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स If corresponding angles are equal, if lines are parallel, corresponding angles are equal. So we know that अगर दो angles equal है triangle में दो triangle में means triangles are similar. It means that triangle ABC is similar to triangle. जब भी हम similarity लिखते हैं तो उसका corresponding sides correspondence देखना जरूरी है मतलब सही place पे सही जो एंगल जिससे इक्वल है वही प्लेस पे आना चाहिए लेट अस सी बी इज द कॉमन एंगल मींस बी करस्पॉन्ड्स टू बी इटसेल्फ बी इधर सेकंड पोजीशन पे है तो बी इधर भी किधर होगा सेकंड पोजीशन पे एक्स करस्पॉन्ड्स टू ए सो ए फर्स्ट पे है तो एक्स भी किधर होना चाहिए फर्स्ट पे देन बचा कौन सा वाई एंड सी सो वाई करस्पॉन्ड्स टू सी सी थर्ड पे है तो वाई किधर होगा थर्ड पे दिस इज बाय ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी एस ट्रायंगल्स आर सिमिलर एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इसका मतलब कैसे लिखेंगे थर्ड पॉइंट में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई सो ए बी सी अपॉन बी एक्स वाई इज नथिंग बट ए बी अपॉन एक्स बी ए बी अपॉन एक्स बी द होल स्क्वायर दिस इज बाई थियरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इफ ट्राइंगल आर सिमिलर देर एरिया आर प्रपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देर करस्पॉन्डिंग साइड दिस इज बाई थियरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इफ क्या बोलता है वो कि ट्राइंगल अगर सिमिलर रहेगा सो एरिया आर प्रपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देर करस्पॉन्डिंग साइड वो लिख दिया हमने अब इसका वैल्यू हमको पता है इसका वैल्यू कितना था टू बाई वन सो लिख दिया टू बाई वन इज इक्वल टू ए बी बाई एक्स बी द होल स्क्वायर स्क्वायर सामने गया तो रूट ऑफ टू इज रूट टू रूट ऑफ वन इज वन इज इक्वल टू ए बी बाई एक्स बी अब देखिए ए बी बाई एक्स बी मिलने के बाद में हमको ए बी बाई एक्स बी नहीं चाहिए हमको चाहिए ए एक्स बाई ए बी तो ए बी तो हम लोग ढूंढ सकते हैं ए एक्स तो ढूंढना पड़ेगा अब देखिए ये रेशू में है लेट कॉमन मल्टीपल बी के सो ए बी इज इक्वल टू रूट टू इन टू के एंड एक्स बी इज इक्वल टू वन के मतलब ये वन के मिल गया और ये टोटल जो है ये रूट टू के मिल गया अगर हमको ए एक्स चाहिए सो ए एक्स इज नथिंग बट ए एक्स इज नथिंग बट ए बी माइनस दिस एक्स बी ए बी माइनस एक्स बी सो ए बी इज वॉट रूट टू इंटू के माइनस ए बी इज रूट टू इंटू के एंड एक्स बी इज वन के के इज कॉमन रूट टू माइनस वन अब हमको क्या ढूंढना था हमको ए एक्स अब ऑन ए बी ढूंढना था ए एक्स भी मिल गया ए बी मिल गया हम लोग डिवाइड कर देते हैं सो ए एक्स अब ऑन देर फोर ए एक्स अब ऑन ए बी इज नथिंग बट ए एक्स इज वॉट के इन टू रूट टू माइनस वन अप ऑन ए बी इज वॉट ए बी इज नथिंग बट रूट टू के अब ये के के गेट कैंसल्ड ऑफ रूट टू माइनस वन अप ऑन रूट टू कभी कभी तो चलो एंसर यही लिखा रहता है कि प्रूव दिस वन अगर हमको प्रूव नहीं करने के लिए आया इसमें बोला कि 
फाइंड आउट करो तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके ही लिखना पड़ेगा सो so, ये रूट टू है रैशनलाइज करने के लिए न्यूमोनेटर डिनोट को रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे सो ए एक्स अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू रूट टू इंटू रूट टू विल बी टू रूट टू इंटू वन विल बी रूट टू अपॉन रूट टू इंटू रूट टू विल बी टू सो ये मिल गया अपना ए एक्स अपॉन ए बी सिंपल था बहुत ही सिंपल था और बहुत मजेदार क्वेश्चन था आज के सेशन में सब जितने भी क्वेश्चंस थे सब एक तो आए हुए क्वेश्चन थे एग्जाम में और इंपॉर्टेंट लग रहा था तो ये सब हमने आज डिस्कस किया सो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो खूब सारा शेयर करें वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर बजाएं ताकि आगे का अपडेट्स आपको मिलता रहे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन एंड तब तक के लिए गुड बाय अलविदा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में